Olá, aqui estamos outra vez no canal Aprender com Fio XL Crochê Moderno. Eu sou a Cristina Lopes Costa e aqui vou hoje deixar o vídeo desta semana. O vídeo desta semana uh, tem a ver com umas aplicações que eu estou a fazer para colocar numa bolsa e achei que a melhor forma era dividir este vídeo em dois, ou seja, são umas flores Hoje vou ensinar a fazer duas das flores mais pequenas e no próximo vídeo ensino a fazer as, as flores maiorzinhas que são um bocadinho mais complicadas. Estas são mais simples, mas hoje fica já aqui o vídeo das flores mais simples. Um, aqui na capa do vídeo vocês conseguem ver já a bolsa que ainda está em, em, em projeto, mas já, tem, já está aí quase concluída. E, e, e depois, se quiserem então aproveitar a, a ideia para forrar uma cestinha de, de, de palha ou outro tipo, portanto é essa a ideia que eu deixo aqui hoje, está bem? Então, se é a primeira vez que está aqui, não se esqueça de colocar aí então um likezinho, está bem? Subscrever o canal para ter acesso mais facilitado a todos os vídeos todas as semanas, é que eles vão saindo aqui e também não se esqueça de eventualmente partilhar com amigos que possam gostar então deste tipo de trabalhos e também aderir ao grupo do Facebook com o mesmo nome, Aprender com Fio XL Crochê Moderno um, onde terá, terá um acompanhamento mais, digamos, mais fácil e onde a interação é mais fácil entre todo o grupo, entre todas as pessoas que fazem este tipo de trabalho, está bem? Então, vou-vos deixar aqui com o vídeo e não se esqueçam que depois há um vídeo a seguir com o resto das flores para vocês então poderem fazer as aplicações se acharem que gostarem e se acharem que, que para vocês é interessante, está bem? Então, até já, fico com o vídeo. Olá, olá, aqui estamos para mais uma peçazinha no canal. Ora bem, hoje, o que é que eu me lembrei de fazer? Para fecharmos aqui o, vão, o verão em beleza. E porque uh, há verão noutros sítios do mundo e há aqui muitas pessoas de outras partes do mundo neste canal. Um, eu vou então fechar o verão aqui em Portugal com esta cestinha, que já estava aqui há muito tempo para fazer. Então aqui umas, uh, umas animações e acabei por fazer isto. Ainda não está concluído. E porquê é que eu vim cá agora? Porque, sobretudo, como é que eu vou poder ajudar as pessoas a fazer uma coisa parecida se gostarem disto? É, esta foi só com flores. Eu, ano passado, fiz uma com... Até foi uma encomenda que me pediram. Com aplicações que tivessem a ver com o mar. Tinha várias coisas do mar. Eu que achei que era só... Vou só pôr flores. Tem aqui um projetozinho de... Também de borboleta. Que ainda não está concluído. Portanto, ela está ainda em construção. E eu agora, agora ia ensinar a fazer uma destas florzinhas mais fáceis, está bem? Esta e esta, que vou aplicar aqui uma azul, deste azul mais escuro, e esta que vai juntamente com a branca ficarem as duas aqui no canto. Branco é assim um branco sujo, está bem? É muito simples. Depois, num outro vídeo, ou não sei se ainda neste logo vejo, ensino a fazer isto. Isto aqui é... Estas aqui ficam muito giras, são, uh, círculo, uh, são feitos em crochê tunisiano. E esta também é crochê normal, também posso ensinar num outro vídeo. Penso que para já, se, se quiserem muito, até posso ensinar a borboleta, mas isso tem que dizer aí nos comentários, está bem? A borboleta também, também é crochê tunisiano, está bem? As únicas que já estão cozidas são estas três. Vou fazer já aqui uma outra a seguir e vou fazer uma, para, uma deste branco. Para, pronto. Um, ainda não sei muito bem como vou concluir, penso que já está quase concluída, não sei se ainda vou pôr aqui mais alguma coisa, mas para já é para vos ensinar. Então, a fazer esta florzinha que é muito simples uh, e fica uh, assim super gira, está bem? Vou fazer agora em branco. Isto é tudo barbante. Barbante, uns mais um bocadinho mais grossos do que outros, por exemplo, o azul é um bocadinho mais grosso, vejam que a flor também fica um bocadinho maior que as outras. Este rosa mais escuro é... Hum, é um bocadinho mais fininho, mas eles andam todos aqui. Eu fiz todos com a mesma agulha, 4,5, está bem? 4,5. Então, como é que eu fiz esta aqui? Portanto, esta aqui, eu queria fazer uma que não... Estas, como já são muito pesadas, não é? Densas. Quis fazer umas mais levezinhas. Então, as mais levezinhas são estas e depois a seguir estas. Não quis pôr assim mais nada muito pesado, porque já mesmo assim já está bastante cheio. Mas, parece-me que... Enfim, estou a gostar do resultado. Vou deixar ficar assim, uh, pelo menos parecido. E então, o que é que eu vou fazer? Ora bem, nós aqui damos aqui, ok este nozinho para iniciar então vamos fazer cinco pontinhos um dois três quatro se calhar vou só fazer quatro já explico, explico porquê quatro só com este fio que não é muito grosso depois na primeira não é vou pôr a agulha puxo e depois passo aqui para dentro um ponto baixíssimo tá bem a seguir faço aqui um pontinho e agora faço mais quatro um 2, 3, 4. O que é que eu fiz? Não fiz círculo mágico de propósito, porque eu não quero que aperte muito e o círculo mágico depois pode ficar muito apertado. Eu quero que fique assim uma coisa mais ou menos, estão a ver? 
Agora, eu pus aqui, uh, uns têm, uh, este tem 8 pétalas, este tem só 6, tem a ver com a grossura do próprio fio, este, acho que este vou pôr 6. Então aqui pus 5 correntes, não foi? Agora aqui no meio, vou, posso ir rematando este, vou fazer, puxo pelo meio e faço aqui um ponto baixo, ok? Muito bem, agora mais 5, 1, 2, 3, 4, 5, se eu quiser fazer 8... Convém que vai empurrando isto aqui para a direita, tá bem? Então, dois, eu queria fazer oito neste caso. Dois. Já fiz dois, né? E agora mais cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou aqui ao meio e puxo, ok? Laçada e laçada. Já tenho três. Agora mais cinco. E vamos fazer isso sempre até o fim. Um, dois, três, quatro, cinco... Ok, vou aqui, puxo aqui sempre no meio, laçada, ponto baixo, pronto, agora, um, dois, três, quatro, cinco, e no meio, puxo, ponto baixo, sempre assim, tá bem? Tenho então cinco, mais cinco, um, dois, três, quatro, cinco. Mais uma, já tenho seis, agora é assim, eu fico, ou faço oito, ou faço seis. Eu vou tentar ainda pôr aqui mais duas, tá bem? Este fio é um bocadinho mais fino, como estão a ver, e vai para ali. Não sobressai muito, mas fica assim ao lado hum, daquele azul clarinho. Então, mais cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Se virem que o vosso fio é muito grosso, façam só seis, tá bem? E vai mais uma, 6, 7, eu acho que fica bem ao 6 ou 8, e falta-me uma, então 1, 2, 3, 4, 5, pronto, e agora vai aqui, porque, ok, este é o meu último, último ponto baixo, agora está pronto, está bem, 8, agora eu vou puxar aqui um bocadinho, cortar, Cortar, puxar aqui e com a agulha de tapeceiro, vou fazer o seguinte para arrematar isto. Então, vou aqui, vou uh, ali onde eu iniciei, vou passar o fio, este foi onde eu fiz o último ponto, onde eu iniciei vou passar o fio ali para trás, passar o fio aqui para trás, ok? E agora aqui eu vou dar aqui uma voltinha, este é o fio do início, já remato também, dar aqui uma voltinha, uma ou duas voltinhas aqui toda a volta, tá bem? E como veem, este, esta florzinha não é, esta não é complicada de fazer, tá bem? Portanto... Faz isto em toda a volta, uma vez ou duas, para ficar bem rematada e até para aqui ficar deste lado melhorzito. E pronto, acho que já podemos cortar. E agora a outra arrematamos para o outro lado, que foi do início do, 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 da florzinha. E portanto... Vamos pôr para cá agora. E vamos também fazer o mesmo para ali, tá bem? Pronto. Esta está feita. E quase rematada, não é? E pronto. E agora vai para ali. Esta é para ficar aqui, tá bem? Ao lado desta, aqui estão estas três. E agora só me falta aqui uma azul. Ora, eu aqui, para fazer isto, eu tenho que cortar um bocadinho de fio azul. Então, então ali vai ficar assim, em princípio, ainda posso mudar aqui alguma coisa, que ainda só estão cozidas estas, as outras está tudo ainda solto, está bem? Nem coladas, nem cozidas. Mas, agora acho que aqui, pondo aqui este azul, que completo aqui. Então, vou enfiar a agulha. Depois, o que é que acontece? Aqui... 
este, esta bolsa comprei. Eu vou dar aqui um nó para ela não passar para cá. Dois nós. Para isto depois não se desmanchar. Agora vou tirar isto tudo aqui de cima. Depois volto a pôr. Portanto, o que é que fica? São estas que estão aqui, não é? Só. Hum. E agora eu vou... Isto tem é um forro, mas é um forro aberto. Portanto, se tiverem problemas, depois, se tiver um forro que não esteja assim, têm que o desmanchar, porque senão não conseguem. Então, eu vou pôr aqui no cantinho. Portanto, enfio aqui por trás. Uma coisa deste género, ok? Pronto, deixa lá o nó. Depois, com o forro, ele também esconde. E agora, o que é que eu vou fazer? Então, para cada pétala, eu vou colocar no mesmo fio, no mesmo buraco, onde eu coloquei, então, um, um, o fio para trás, de trás para a frente, vou fazer assim, ok? Coisa assim do género. E, antes da agulha, puxar a agulha, vou fazer passar por dentro, por baixo da agulha. Aqui está um, tá? Agora, vou-me todos ter que prender aqui. Então, agora por trás, também, no sítio onde eu fiz, vou passar por baixo e vou para aqui. Para o próximo. Depois o, o, as distâncias têm que ver mais ou menos. Agora daqui vou para aqui, se calhar, ok? Depois se alguma vez não ficar muito bem. Pronto, ok? Agora faço passar por baixo da agulha e já vou ter outro. Ok? Sempre a sair do mesmo sítio. Ok? Agora aqui por trás vou pôr a agulha outra vez a passar aqui onde eu espetei. E vou outra vez aqui para o centro. Ok? Agora sempre assim. Eu vou outra vez aqui para o centro. Vou para ali. Faço por baixo da agulha. Esperem lá. É este lado é que passa. É este lado que tem os dois fios. Onde é que passa por baixo. Senão ele pode ficar torto. Está bem? Então daqui. Onde eu estava ali, não era? E por baixo da agulha. Muito bem. Estão a ver? Outra vez ali, agora. Outra vez aqui. E aqui. O que é que eu digo em ficar torto? Uh, pronto, estes estão assim abertos, não é? Ele pode torcer, pode... E assim não torceu, pronto. Então agora vou outra vez, onde eventualmente, vamos cá ver, aqui. Sim, aqui. Agora, atenção que é com este lado que tem os dois fios que a gente vai passar por baixo com a agulha. Aqui, não está muito fácil. Ah, eu pus, alguns têm 1, 2, 3, 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, outros têm 7. Como isto também tem aqui esta, este material que nos vai condicionar um bocadinho, como é que a gente consegue espetar a agulha. Então agora, atenção que são os dois, é este. Se não, o que acontece? Se eu pusesse este, este fio agora, que vai ficar direito, ia torcer. Ia torcer assim, ia ficar mal, está bem? Muito bem. Continuando, agora volta por ali, no mesmo sítio, onde eu espetei. E volta por aqui. Ok? E pronto, já está a ficar. Continuo aqui, agora onde aqui, talvez. Mais abaixo, aqui. Se achar que uma vez ou outra não ficar onde a gente quer, também se desmancha bem, ok? Aqui, vou aqui outra vez, agora andei outra vez. Aconteceu aqui, não sei. Aqui, e agora vamos continuar e acabá-la. Está um bocadinho mais pequena que as outras, mas não tem importância. Para aqui... Tenho que pôr dois, três, fazer mais duas. Uma aqui. Não é? Passam estes dois. Neste caso, para ali. Ops. Ok. E. Está bem? E agora eu vou fazer o meu último. Fica com três, com sete. Eu vou fazer o último. Que é, vou outra vez colocar aqui, ali. Passa por baixo. Agora para arrematar. Vou puxar isto mais. Vou colocar, então, passar aqui. Agora vai para trás, né? Já não quer fazer mais. Para trás. 
E agora lá atrás, porque posso alargar aqui um bocadinho, para isto não ficar... E agora aqui atrás, como é que isto está? Isto está assim, né? Então, e agora aqui atrás é só arrematar, está bem? Portanto, posso passar, por exemplo, aqui, um nó. Posso dar vários nós. Outro aqui, outro nó. Outro aqui, outro nó. E pronto, agora mais embaixo também, se calhar, um último nó. Já tenho ali umas pontas de luz claro. E corto. Pronto. Eu disse, se tiver no fogo, se vocês conseguirem desmanchá-lo, tem que ser. Se não, compram sem fogo e depois fogo. Ok? Então o que é que eu já fiz? Cuidado. Eu acho que isto aqui ficou com um bocadinho apertado. Há aqui um ou outro. Agora já é difícil. Vamos dar aqui um jeitinho depois no fim. E já está. Ok? E pronto, eu acho que agora já tenho as flores todas que eu preciso para concluir aqui. Portanto, isto estava mais ou menos assim, não era? Mais ou menos isto. Estas três aqui. Agora as que faltam, que são as mais complicadas. Tem que me dizer aí se estão interessadas em saber. Que eu ensino estas, que são mentiras, em... e esta, está bem? Se quiserem, eu posso ensinar num próximo vídeo. Este fica então por aqui. Já tem as mais pequeninas e estas assim, está bem? Um, e então digam aí alguma coisa se quiser aí a borboleta também ainda não está concluída mas já está a parte feita do crochê está bem? então fiquem bem até ao próximo vídeo então fáceis não são estas florzinhas são simples de fazer um, quando eu um, fiz, projetei digamos esta, esta, esta decoração desta bolsa queria pôr vários tipos de flores Uh, mas percebi logo, percebi que não dava para colocar flores muito complicadas, muito, muitas complicadas. Tinha que haver umas mais simples e umas mais, uh, umas mais pequenas e umas maiores para ficar um efeito mais engraçado. E portanto, uh, o efeito é o que tem aí e que vou ter agora aqui também no final. Um, e as flores são essas, as mais simples foi assim que as fiz e uh, eu gostei do resultado. E as mais complicadas também uh, as vou ensinar. Então, se está interessado e se gostou deste vídeo, não perca já o próximo vídeo, uh, brevemente, onde vai uh, aprender a fazer já as flores, também as, mai as outras maiorzinhas, está bem? Uh, não se esqueça então, se for o caso, de pôr aí um likezinho, subscrever o canal e aderir ao grupo do Facebook com o mesmo nome, Aprender com Fio XL Crochê Moderno, ok? Então, fiquem bem e até o próximo vídeo.